look at the conference agenda for the Card Tech Secure Tech Conference in Washington. The theme, Solutions for the Global Frontier with the pieces of the global puzzle coming together, is about as obvious as you can get. The 1991 conference in Barcelona, Spain, was built around the theme, Borderless Borders, and asked how we can live in the new open world where people are free to cross borders as in the new United States of Europe. With a global world in view, they ask, what identification information is necessary and who are the keepers of the database? Will passports be issued by a central bureau or individual nations? Why should debit cards replace cash? Who will make the decisions, government, business, or a worldwide entity? What was their conclusion? The purpose of this conference was to create a dialogue among people who must make decisions about how we are going to live in an open world. The future will be very different from what we have known. We are not yet a global community, but that is clearly the direction in which we are headed. How can the integrity and security of a nation be maintained if people are free to cross from one nation to another? Of course, there must be some constraints, some means of knowing who is wishing to cross, some means of monitoring and or identifying people from various nations. Perhaps the most interesting last year to me was the skip old travel pass and the way in which in, the, in Holland now, the regular traveler will pay money to buy a smart card and will then voluntarily place his finger within the smart card and use that as a passport replacement product. And talking to the people who run the Schiphol Travel Pass, enthusiasm for the product couldn't be stronger. They love it and they can't wait for other people to join the system. Once enrolled, the individual traveling back into the country, first of all through Newark and New York airports, will be able to walk up to an unmanned inspection booth, enter their hand, will do a hand geometry comparison with data that's contained on the ID card. This is very similar to the, the uh, Netherlands system that uses smart cards, similar applications. <laughs> Και σήμερα ακόμα ότι εάν βάλουμε εξωτερικά το 666, ε, αφού είμαστε σφραγισμένοι, δεν χάνουμε τη Θεία Χάρη. Η τοποθέτησή σας Αυτό ήταν... Αυτό δεν, δεν μπορεί να γίνει, διότι δεν μπορεί κανείς να δουλεύει σε δύο κυρίους. Αυτό το είπε ο ίδιος ο Χριστός σαφώς. Και όμως και υπάρχουν πολλοί να που λένε αυτό φοβίστε. το δίλημα. Αυτό το δίλημα είναι τεχνητό και εκ του πονηρού. Ότι μπορεί ταυτόχρονα κανεί να έχει το βάπτισμα και το σφράγισμα του Αντιχρήστου. Γιατί Μας... αντίκειται σε αυτό που είπε ο ίδιο ο Χριστό, ότι εφόσον πάρει το ένα, ακυρώνει το άλλο. Δηλαδή, έχει την αιώνια ε, καταδίκη αυτής, αυτού του αποχωρισμού σου από τον Θεό, από την κοινωνία με τον Θεό και στην παρούσα και στην αιώνια ζωή. Αλλά για να ενισχύσουμε ε, του ανθρώπου που έχουν αυτό το ερώτημα, αφού θα γίνουν, γιατί εμεί αγωνιζόμεθα, προεκτείνω τη σκέψη του κυρίου καθηγητού και η περίπτωση του Ιούδα. Έχει προβλεφθεί Έτσι. και έχει προκηρυχθεί. Κάθε άνθρωπο όμω αναλαμβάνει τι ευθύνε του μέσα στην ιστορία. Αυτά τα λέει ο Βασιόχη. Δεν παλεύουμε. Ο Απόστολο Πέτρο στην προκειμένη περίπτωση και αυτό αρνήθηκε, αλλά μετανόησε. Δεν Οπότε παλεύουμε. Συγγνώμη, δεν παλεύουμε. Δεν αγωνιζόμεθα για το να γίνουν ή να μην γίνουν. Αγωνιζόμεθα για να τοποθετηθούμε εμεί οι ίδιοι που έχει αιώνιο χαρακτήρα και αιώνιε προεκτάσει. Αυτό τουλάχιστον εμεί πιστεύουμε και κηρύζουμε. Οπότε λοιπόν. Ο άνθρωπο γράφει και αυτό στην ιστορία. Δεν είναι φερόμενο και αγόμενο αντικείμενο μέσα στην ιστορία. Αλλά μετέχει κάθε άνθρωπο ω πρόσωπο μετέχει τη ιστορία. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Έχουμε προσωπική ευθύνη για ό,τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Σα είπα κάτι χαρακτηριστικό σήμερα, το λέω έτσι, αν θέλετε και λίγο χαριτολογώντα. Δύο πληροφορίε άχρηστε. Το δίκτυο, η διεύθυνση στο ίντερνετ που έχει δώσει το FBI, το Αμερικάνικο και η CIA για να καταθέτει κανεί πληροφορίες για πράξεις που κατά τη γνώμη του οδηγούν στη σύλληψη τρομοκρατών φέρει τον τίτλο Heroes, ήρωες. Και σας θυμίζω ότι στην Ευρώπη απαγορεύεται, σε μας που μιλάμε τους χριστιανούς στο πρόσωπο στην Ευρώπη τουλάχιστον σε μια χώρα στην Ολλανδία απαγορεύεται στην ταυτότητα η απεικόνηση του προσώπου. Απαγορεύεται από το νόμο και το σύνταγμα της χώρας. Δεν κάνει να φέρει ταυτότητα που έχει πρόσωπο. Απρόσωπο, και απρόσωπο. το επιχείρημα ήταν ότι εγώ σέβομαι τόσο πολύ το πρόσωπό σου που δεν αφισβητώ όταν θα μου δείξεις το χαρτί με κωδικό mm -hmm. κοινωνικής ασφάλισης 325-793 ότι ο φέρον κάτοχος αυτού του αριθμού 
είναι και το πρόσωπο που έχω απέναντί μου. Και αυτό είναι νούμερα. δημοκρατικό. Έτσι. Ναι, Έτσι. όχι, αλλά αυτό είναι βαθύτατα δημοκρατικό. Προσέξτε τι σα λέω. Ναι. Το συζητάνε και οι ίδιοι Ολλανδοί ότι είναι πολύ βαθιά δημοκρατικό πράγμα. Τι είσαι εσύ, Το κράτο τι είναι. Κάποιο που είναι καχύποπτο και δεν πιστεύει ότι εσύ φέρνει αυτό τον αριθμό. Αυτή, πρέπει πρόβλημα. να το πιστέψει. Άρα δεν έχει υποχρέωση να φέρει το πρόσωπό σου πάνω στο χαρτί. Και όταν ρώτησα. Και αν κάποιο θελήσει να πάρει τον αριθμό μου και να τον κάνει πρόσωπο μου, τι γίνεται, δεν πήρα απάντηση. Πατέρα, σα το δω. Μήπω, συγγνώμη, μήπω ο αριθμό όμω λέγει πολλά περισσότερα και περιέχει πολύ περισσότερα από όσο υποθέτω. Μα γι' αυτό προσπαθούμε έτσι. να προσεγγίσουμε τον αριθμό και από την αποκάλυψη και από την Νομίζω, τεχνολογία. Μισό λεπτό μπορούσα να πω ναι. κάτι γι' αυτό. Να σα προσθέσει κάτι ο πατέρα του Στόδουλο και να τα απαντήσετε μαζί. Ναι. Ε, θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου έτσι να συγχαρώ τον κύριο καθηγητή για όσα είπε κυρία Κανέλη. Και απλώ. Σε αυτό, σε αυτό που είπε, θα ήθελα να συμπληρώσω και εγώ με τη Σάμε έτσι πιο απλά. Ε, όταν ο Χριστός ε, και οι προφήτες μας έχουν προείπει ότι κάποια στιγμή θα κάψουν το σπίτι του αδερφού σου, αυτό δεν σημαίνει ότι όταν εμείς δούμε κάποιους να χύνουν βενζίνη γύρω γύρω από το σπίτι και να πάνε να βάλουν φωτιά, θα καθίσουμε δίπλα και θα πούμε το έχει πει ότι θα το κάψουν. Αυτός που είπε ότι θα το κάψουν, είχε πει ότι και εκείνοι που θα το κάψουν θα τιμωρηθούν, αλλά και όσοι θα βλέπουν ότι πάνε να βάλουν φωτιά και δεν αντισταθούν και δεν πάρουν θέση να του εμποδίσουν, και εκείνοι θα έχουν την ίδια τύχη με αυτού που θα κάψουν το σπίτι. Εγώ το λέω με απλά λόγια να το καταλάβουν και οι πιο απλοί άνθρωποι, α πούμε, ότι αυτό που είπε ότι θα γίνουν έχει πει ότι την ευθύνη θα τη φέρουν και αυτοί που θα το κάνουν και αυτοί που δεν θα εμποδίσουν και δεν θα αντισταθούν σε αυτό, αλλά θα συμβάλλουν. Κύριε Καθηγητά, ναι. αν θέλετε, σας παρακαλώ πολύ, μαζί, να μείνετε στη συντροφιά μας και Ευχαριστώ. να σας παρακαλέσω. Ευχαριστώ. Να ακούσουμε. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τον κύριο Κουβέλη. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τον κύριο Κολοζόφ. Ευχαριστώ. Ακούσαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακούσαμε τη Διεθνή Αμνηστία. Ακούσαμε τους ανθρώπους που πήγαν στην πλατεία συντάγματο. Ακούσαμε μέχρι στιγμή στην Ιερά Σύνοδο. Και ακούσαμε και του το Άγιον Όρος. Πράγματα, προσέξτε, προσέξτε τι λέω τώρα, δημοσιογραφικός πράγματα κατεξοχήν με οποιαδήποτε τηλεοπτική, δυσιογραφική λογική, ασύνδετα μεταξύ τους πολιτικός ή τεχνικός ή από πλευράς θέσεως, ιδεολογίας, φιλοσοφίας και προσέγγισης. Ε, να αρχίσουμε καταρχήν από τον καθηγητή της Δωματικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη. Να ξαναπιάσουμε τον ύμα λίγο πριν από τις διαφημίσεις εκεί που το αφήσαμε, κύριε Τσελεγκίδη, προσθέτοντας και μια σειρά από ερωτήσεις. Ακούμε πολλά επιχειρήματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η πίστη, η σωτηρία. Θα επιμείνω σε ένα πράγμα. Στον αριθμό 666... Ακούγεται το επιχείρημα, εντάξει, α μην, το είπε ο κύριο Σαμαρά. Α μην είναι 66, α είναι 333, 667, 558, 444, ό,τι άλλο θέλετε. Η άποψή μου, και δεν είναι καθόλου θεολογική, έτσι απλά πρακτικά να την πω, είναι ότι το ζητούμενο του χαράγματο θα παραμείνει ακόμα και να αλλάξει αριθμό. Άρα δεν είναι αυτό καθ' αυτό το 666 όταν χρησιμοποιείται η επιχειρηματολογία. Αντιστρέψτε το, κάντε το αλλιώ, βάλτε το αλλιώ. Η κατάργηση τη ελευθερία του ατόμου με ένα χάραγμα θα μείνει. Μπαίνει τώρα και ο αριθμό. Θέλετε να τοποθετήσετε επί αυτού του ζητήματο. Ναι. Ε, νομίζω ότι. Δηλαδή, γιατί 666 και γιατί χάραγμα. Τι χάραγμα, τι 666 είναι το ίδιο πράγμα. Χάραγμα και 666 νομίζω ότι είναι το ίδιο πράγμα. Εδώ στην Αγία Γραφή ε, μα λέει το εξή πράγμα στην αποκάλυψη και θα το διαβάσω. Και ποιοι πάντα. Είναι στο κεφάλαιο 13, στο στίχο 16-17. Και ποιοι πάντα ή να δώσει να αφήσει χάραγμα επί τη χειρό αυτών τη δεξιά ή επί των μέτωπων αυτών. Και ή να μην τη δίνατε, αγοράσε ή πωλήσε, ή μη ο έχουν το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματο αυτού. Όδε η σοφία εστί, ο έχουν νου ψηφισάτο των αριθμών του θηρίου. Αριθμό γαρ ανθρώπου εστί και ο αριθμό αυτού 666. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ είτε γίνεται λόγο για χάραγμα είτε για 666, πρόκειται περί του ιδίου πράγματο. Είναι ο αριθμό, ο κωδικό αριθμό του αντιχρίστου. Ε, ο Χριστό. Ε, εδώ βλέπουμε ότι μας προειδοποιεί για κάποιο οικονομικό σύστημα παγκόσμιο μάλιστα το οποίο θα έρθει κάποτε, είναι ένα σύστημα οικονομικής συναλλαγής και οι άνθρωποι δεν θα μπορούν αν δεν έχουν αυτόν τον αριθμό το συγκεκριμένο, αν δεν έχουν αυτό το χάραγμα το συγκεκριμένο να πουλούν και να αγοράζουν. Η αποδοχή όμως αυτού του σφραγίσματος έχει... Ακούω. Έχει φοβερές συνέπειες. In the Mark of the Beast we spoke to Dr. Daniel Mann. He's a surgeon from Florida who has a patent for an implantable microchip. This chip, he believes, could help locate many of the thousands of missing children. Here's an excerpt from Peter's telephone conversation with him. 
the implantable homing device is an answer to uh, many of the problems in tracking people and livestock uh, in all kinds of situations. And the uh, implantable homing device uh, is uh, put in a uh, area of the body, in an area usually that is very difficult to detect. It is a, uh, an easy procedure. It does not take long time and the homing device will allow to track these uh, people or livestock in a much easier way. The uh, person who wears the homing device can trigger it um, and it can also be triggered remotely. It can go into distress signal and the distress signal will uh, sound every uh, once in a while, once in 24 hours or so, and it will leave a signal where the uh, signal can be located uh, on a uh, on a screen uh, due to the uh, cellular towers right by triangulation uh, a lot of the country is covered with cellular towers and the same signal can be found and uh, when you have a uh, control house control station mm -hmm. that controls these towers they have computers there and uh, the computer would Εθνικό τατουάζ, Εθνικό τατουάζ υψηλής, υψηλής τεχνολογίας. τεχνολογίας. Είναι στο περιοδικό, ξαναεπαναλαμβάνω, Washington Times, 11 Οκτωβρίου του 1993. Με τίτλο «Εθνικό τατουάζ υψηλής τεχνολογίας» αναφέρεται στην Smart Card, δηλαδή στην έξυπνη κάρτα, που θέλει να επιβάλλει ο πρόεδρος Κλίντον. Κατασκευάστηκε από την εταιρεία Hughes Aircraft Company mm. και όποιο την έχει δεν πρόκειται να την χάσει ποτέ, είπε ο Κλίντον. Πρόκειται για έναν τρανσπόντερ που εμφυτεύεται στο ανθρώπινο σώμα με σύριγγα. Τι είναι ο τρανσπόντερ. Είναι ένας νέος τεχνικός όρος εκ των δύο λέξεων, τρανσιμίτερ που σημαίνει πομπός και ρισπόντερ που σημαίνει απαντητής. Δηλαδή, ο τρανσπόντερ δέχεται ραδιοκυματικά σήματα από κάποιον πομπό, δυναμώνει αυτά τα σήματα και τα στέλνει σε άλλη συχνότητα σε κάποιον δέκτη. Αυτό το σύριγγικό τσιπάκι είναι εφιέστατο, ασφαλές, φτηνό, Επιτυχώς δοκιμασμένο και μια πολύ καλή μέθοδος αναγνωρίσεως ατόμων χρησιμοποιώντας τα δοκίματα. Το μέγεθος του δεν ξεπερνά το μέγεθος ενός σπυριού ρίζου. Τοποθετείτε δε απλώς κάτω από το δέρμα. Να σας πω κάτι. Ναι. Όποιος έβλεπε προχθές X-Files στο κανάλι Star θα έβλεπε όλο αυτό που λέει το δημοσίευμα εδώ επισήμω, λέει για την εταιρεία και ο πρόεδρος Κλίντον απόφαση κτλ. Το έβλεπε ως υποθετική του μέλλοντος ιστορία, ώστε ένας πράκτορας του FBI, και το λέω γιατί είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, παγιδευόμενος, έχει παγιδευτεί μία πράκτορ του FBI, μόνο που είναι τυχερή, διότι πάει να μπει από ένα σανσέρ και κάτι χτυπάει, από εκεί που μου ελέγχουν τα μηχανήματα, χτυπάει, ενώ η ίδια δεν έχει τίποτα απάνω της, και ε, κάνει και μία έτσι, πίσω στο σβέρκο, και κάτι, ε, ξέρετε, φοβήθηκε, φοβήθηκε, mm. και καρκίνο ή κάτι άλλο. Πήγε στο γιατρό και απλώ τη είχαν φυσήξει με μία ένεση κάποια στιγμή, αυτό το έξυπνο smart τσιπάκι που είπατε. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω. Στο Ωραία, δε... είναι ιστορίες της άγρια δύση αυτές. <laughs> Νομίζω πραγματικά. Δηλαδή, ε, ε, η τελευταία έννοια εξοικειωμένη που έχουμε εμείς, ε, που είμαστε εξοικειωμένοι με τα, με τα χολιγουδιανά, είναι το σφράγισμα των αγελάδων για να μην χαθούν. Έτσι. Ε, συνεχίζω και, πιστε... και πιστεύω ότι οι αγαπητοί τηλεθεατές θα... θα... Θα αναγνωρίζουν ότι δεν λέω τίποτα δικό μου μέχρι τώρα. Συνέχεια αναφέρομαι... Νομίζω ότι ναι. είναι παραπάνω από τεκμηριωμένο αυτό. Το Δελτίο Νέων της Τραπέζης Εργασίας της Αυστραλίας, τόμος 15, αριθμός 13, Μάρτιος του 1984, γράφει «Όχι τραπεζογραμμάτια, όχι πιστωτικές κάρτες, όχι βιβλιάρια τσεκ, αλλά ένα αόρατο στο ανθρώπινο μάτι σημάδι στο χέρι σας ή μπροστά στο μέτωπο, ή πιο τέλειος τρόπος να αρχίσετε το 1984. Το σημάδι αναγνωρίζεται σε κουμπιούτερ και τράπεζες ή το οπουδήποτε οι κάτοχοι του σημαδιού ψωνίζουν. Ο κατεστηματάρχης απλώς κρατά ένα ηλεκτρονικό μολύβι πάνω από το σημάδι και αμέσως στέλνει αυτόν τον αριθμό του προσώπου σε ένα κέντρο ηλεκτρονικών εγκεφάλων από όπου πληροφορείται η τράπεζα για τη συναλλαγή. Δεν απαιτείται χρήση χρημάτων. Δηλαδή μισό λεπτό. Φτάνω εγώ κάπου να κάνω μια δουλειά. Αυτό είναι το 84 μου λέτε. Ναι, ναι. Ε, θα φτάσουμε. 
Προφανώ. Ε, φτάνω εγώ το 84 να κάνω ε, ε, τη δουλειά μου στην τράπεζα, πάνω πάρω τα λεφτά, το μισθό μου από το Μέγα κάπου. Και θα σταματάω στον Κισε και ή θα έχει ένα μολύβι ψηλά εκεί απάνω, ή κάποιο θα παίρνει ένα μολύβι, θα μου το κάνει έτσι από το μέτωπο ή από το χέρι, με την προπόθεση ότι τα έχω δεχτεί να τα φορέσω αυτά. Καλά, τώρα τα πιάνει, τα φοράνε και με το ζόρι.